Hola, un saludo para todos y para todas. Eh, bueno, estamos aquí en el laboratorio de ProScience, vea. Pero mire usted, hoy quiero hablar no, no de alimentos y de productos en polvo, sino como un fitness para vivir, un fitness saludable. Porque la primera pregunta, y siempre somos claros en eso, ¿Se necesitan todos estos polvos para tener salud o para vivir bien? La respuesta es no y lamentablemente para nosotros sería no. Pero no lamentablemente porque cada, cada producto tiene una indicación. Pero cuando estamos hablando de salud en general, usted con comida real que llama las, la mayoría de los médicos hoy día, en general con arrocito, papa, carne, yuca, pollito, huevos, frutas, usted es saludable. Y una de las falencias que encontramos en la alimentación, que a la mayoría de las personas les gusta, sí, hemos hablado de proteína, no hay ni tanto problema, carne, pollito, pescado, huevo, por ahí aparece. Eh, lo que más come la gente es carbohidratos, lamentablemente carbohidratos refinados, aparece el pan que la gente come mucho, los azúcares, postres, pero también come arrocito, leguminosas, pastas. Eh, papita, yuca, bueno, por ahí estamos bien. Las grasas, lamentablemente, y después vamos a hablar otro poquito de ellas, las grasas buenas aparecen poco, pero las grasas saturadas son muy abundantes, y no estoy satanizando las grasas saturadas, pero cuando estas se combinan con gran cantidad de carbohidratos, sí podríamos tener problemas. Pero salgámonos de ahí, ¿cuál es la principal falencia en el plato de la mayoría de las personas? Es una ausencia de vegetales. De hecho, cuando si a mí me hablan de salud y yo como médico quiero decirle a la persona que tenga una comida saludable, su plato debería estar casi que el 50% lleno de vegetales. Vegetales de todos los colores. Naranja, violeta, rojo, ¿sí? eh, verde claro, verde oscuro, el blanquito del ajo, parece apio. Pero fallamos ahí, fallamos ahí. Y yo pienso que hagamos claridad en eso, tanto en un fitness saludable, es decir, un fitness que no te importa solamente la composición corporal, como el otro en el que casi que es lo único que te importa la composición corporal, coloquemos en la mitad, en un fitness con buena composición corporal, pero con una muy buena calidad de vida y que tenga salud, vital eso. Y definitivamente... Un plato saludable tiene que ser abundante en vegetales. Entonces, hemos visto productos americanos que les llaman greens, es decir, que son vegetales que los muelen diferentes vegetales y buenos vegetales y al final lo venden en polvo. Eh, ¿Sería lo ideal? Ya hemos dicho que no. Lo ideal es comerse los vegetales. Ningún, ningún polvo puede reemplazar en ningún momento la comida real que llamamos. Pero definitivamente, si usted tiene aquí un chico, porque la falencia es desde pequeños, qué bueno que desde pequeño nos inculcaran a, a comer vegetales, pero no, nos dan bombones, chocolatinas, dulces, eso terminan dándonos los abuelos, en vez de darnos una buena cremita de vegetales, una sopita de vegetales, o los vegetales al vapor, pero fallamos allí. Ahora, viene la pregunta, si definitivamente no puedes comer vegetales, pero aparecen este tipo de greens, o unos productos en los que se muelen todas las verduras y te los entregan en un polvo, pues hombre, no es la mejor opción, pero de no comer vegetales, esa sería una muy buena opción. Simplemente queríamos hablar desde este punto de vista, un fitness más para vivir, un fitness más saludable y un fitness en que por favor, por favor, no falte en tus plato abundantes vegetales, porque allí tenemos fibra, vitaminas, minerales y un aporte adecuado de esos nutrientes, de esos fitonutrientes que no tenemos en cuenta, pero que dan un impacto muy importante en nuestra salud. También piensa en eso de manera inteligente. Fitness para vivir. Por ahora, ahí te dejo ese detalle.